compartan ustedes este video. Hola, hoy quiero que compartamos un truquito muy especial para todos los que se preguntan cómo ver televisión HD en Colombia. Pues tiempo ha pasado. Hagamos hoy una actualización de la TDT. Algún día tendremos TDT en su máxima capacidad, una que en estos países todavía no disfrutamos por diversas razones. Claro, hay excepciones como en Argentina, Brasil y Uruguay, que sí tienen una parrilla robusta de canales nacionales, pero sobre todo estatales o regionales y locales. Repasemos rápidamente lo que hicimos en ese primer video. Cómo conectar la TDT en un televisor sea o no compatible con el estándar TDT. Fíjense acá, hay dos conexiones. ¿no? Una dice antena, una dice cable. Lo normal es que la que dice cable, pues es donde ustedes conectan o quien les eh, instala el servicio de suscripción de televisión, les conecta el cable de la televisión paga, de la televisión por suscripción. La otra, la que dice antena, es la que nosotros usamos para conectar la antenita casera, o sea esa, que ven ahí, para recibir la señal TDT. Debemos tener una antena cualquiera, entre más potente, más garantías de captar todas las señales. Si el televisor trae incorporado el receptor DVB-T2, el estándar de Colombia, no necesitamos más. Si no lo trae, es necesario usar un decodificador TDT o Setup Box. Lo mismo para todos los demás países, simplemente necesitan saber si su televisor es compatible con el estándar TDT adoptado por sus estados. Las ventajas de sintonizar televisión digital terrestre es que las cadenas de televisión especializan sus contenidos. Por ejemplo, veamos cómo lo hacen en un lugar lejano como Australia. En este país existen cinco cadenas nacionales de televisión, pero desde que se implementó la TDT la oferta de canales aumentó notablemente sin contar los canales locales. Antes de 2008, que fue el año de lanzamiento de la TDT en ese país, los canales acomodaban toda su programación en una sola señal, pero desde que tuvieron la posibilidad de emitir más señales, especializaron sus contenidos, por ejemplo crearon un canal con contenidos que por lo general consumen los hombres, como deportes, series de acción y películas del mismo género. Otro canal lo dedicaron a series y películas clásicas. Crearon canales informativos las 24 horas y empezaron a competir con las cadenas de cable especializadas. Hoy la oferta nacional es de 21 canales nacionales, repito, sin contar los canales de cobertura local. En el primer video hablaba de los eventos deportivos como el baloncesto de Estados Unidos, el béisbol y los eventos FIFA como los principales contenidos de las señales HD2 de los canales nacionales de Colombia. A la fecha solo pasan los eventos FIFA. Una de las cadenas intentó programar un canal infantil, pero la crisis financiera interna le obligó a apagar su señal. Para la fecha de este video, su señal HD2 ya ni siquiera emite programación, solo pasa promociones de las producciones del canal. La cantidad de canales son 9, los regionales son 11 y hay 6 canales dedicados a retransmitir emisoras de radio pertenecientes a estas mismas cadenas. Las empresas de cable no distribuyen todos los canales de TDT en sus parrillas, así que no siempre es bueno depender del operario que instala la televisión por suscripción. Como lo dije al inicio del video, en países como Argentina, Uruguay y Brasil, lo saben, gracias a la inmensa oferta de canales regionales y locales que tienen al aire y gratis. Listo, espero que esta información les sea útil. Si tienen dudas o comentarios pueden dejarlos acá, sin ningún inconveniente. Suscríbanse y estén pendientes para vernos en un próximo video.